床单被照都换了，累了躺一会儿，我先给小天看论文。你刚来就帮他看论文，休息一会儿吗？不是讲论文吗？今天怎么回事？我在飞机上的时候就想起你了你还记得你生日的时候，我去你球房找你吗？记得。我是不是打扰你们训练啊？没有，没有。我们，杨哥，杨哥，哎，杨哥，嫂子来了。杨哥，嫂子特地来给你过生日，不抱一下，说不过去吧？抱一下，抱一下，抱一下，抱一下，抱一下，抱一下，抱一下，抱一下，抱一下，抱一下，抱一下。今天的训练计划都完成了是吗？差不多都散了啊，都散了，都散了，别打扰他们两个。继续。就没挂了。这周忙了，忙也要顾及形象呀。你不在的话，有形象干嘛？下楼的时候，都差点撞到别人，累不累？那带你回去补觉。倒是乐意，可是我刚落地，什么都没做就回去补觉，我太可惜了。先去过生日呀，这是我们一起过的第二个生日。
看一下有没有什么需要补的，一会儿去趟超市。你有什么想吃的吗？嗯，好像没什么特别想吃，你看着买就行。小天自己在这住了一个月，应该不会太干净。我先洗一下，一会儿收拾一下浴室，然后你再洗。嗯、我觉得你这个人真的是，买起车来骚包的要命，可是包啊、衣服这些呢又节俭的要命，全都是我见过的。不讲究这些，小安。嗯。今年二十九，才刚起步，对自己的年龄会不会有些顾虑？没有。听说你当初是因为被禁赛才心灰意冷的退役，是真的吗？对于假球的传闻，晶晶会澄清吗？为什么要在退役这么久之后才重新选择回归？是为了反击那些谣言，还是说，呃，不甘心在那样的传闻里面退役？过去的那些事情，每个人都有自己的猜想。就算今天澄清一百次，大家也会觉得这是公关粉饰之后的完美答案。我无法做到让每个人都相信我，在座的各位也一样。所以过去的事情，就让它留在过去。真假与公道，自在人心。运动员这条路很辛苦，如果只是靠不甘、反击，坚持不了多久。消极情绪无法支撑一个人撑过所有的苦难，只有热爱可以让人走到最后。今天我回来只有一个原因，属于林易阳的路还没有走完，这条路才是我的，也必须由我自己来走。
完成我为你洗碗了。嗯，不行不行不行，我还是得去洗个澡。很快很快很快。手机不要了，不要。